হ্যালো স্টুডেন্টস আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফ্রিতে শিখ হয়েছে সে ভাই শর্ট সিলেবাসের ম্যাথমেটিক্স কোর্সে তোমাদের সাথে মেন্টর হিসেবে আছে আমি মুশফিকুর রহমান ধ্রুব আর আজকে আমরা আলোচনা করব অধ্যায় ষোলো অর্থাৎ পরিমিতির দুইটি সৃজনশীল প্রশ্ন সম্পর্কে চল স্টার্ট করা যাক ভাই আপুরা একদম প্রথমেই যে কোয়েশ্চেনটা আছে এখানে আমাদের দুইটি ইনফরমেশান দেওয়া আছে যে একটা সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য চার মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল সেভেন রুট থ্রি বর্গমিটার বেড়ে যায় আর সেকেন্ড যে ফ্যাক্টার দেওয়া আছে যে একটা লোহার পাইপের ভেতরের ও বাইরে ব্যাস যথাক্রমে চোদ্দ সেন্টিমিটার ও ষোলো সেন্টিমিটার এবং পাইপের উচ্চতা চার চার মিটার সো এই ম্যাথটা ছিল সিলেট বোর্ড দুই হাজার বিশ সালে প্রথম কোয়েশ্চেনে বলা আছে একটা ঘনকে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল চব্বিশ বর্গ মিটার এর পৃষ্ঠের কারণে দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো সহবাহ ত্রিভুষের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো আর এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন সেভেন পয়েন্ট গ্রাম হইলে পাইপে লোহার ওজন নির্ণয় করো চমৎকার তিনটা ম্যাথ চলো আমরা সলভ করে ফেলি সো ভাই আপনারা আমাদেরকে বলা ছিল যে ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হচ্ছে চব্বিশ বর্গ মিটার এ পৃষ্ঠের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো সো আমরা যদি খেয়াল করি আমরা জানি যে একটা ঘনকের বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ সেন্টিমিটার বা এ মিটার আমার কোয়েশ্চেনে যেহেতু মিটার আছে আমি কাজ করব মিটার নিয়ে আমরা কি জানি ঘনকের যে কোনো একটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ মিটার আর আমরা কি জানি যে ঘনকের সবগুলা পৃষ্ঠ সমান বা সবগুলা পৃষ্ঠের বাহুগুলার মান সমান সেই ক্ষেত্রে ভাইয়া পুরা আমরা কি বলতে পারি যে ঘনকে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হচ্ছে সিক্স এ স্কোয়ার্ড বর্গমিটার আমরা এই জিনিসটা কনসেপ্ট ভিডিওতে শিখে আসছি এই সূত্রটা তাইলে ভাইয়া পুরা আমাদেরকে কি বলছে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হচ্ছে চব্বিশ বর্গমিটার তাইলে প্রশ্ন মতে কি বলতে পারি যে সিক্স এ স্কোয়ার্ড সমান সমান চব্বিশ যে ছয় দিয়ে উভয় পক্ষে ভাগ করে দিতে এ স্কোয়ার সমান সমান পাই ফোর আর এ সমান সমান কত ভাই আপনারা রুট ওভার ফোর তাহলে রুট ফোর মানে আমরা কথা জানি টু তাহলে ঘনকের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে গিয়ে টু মিটার আর আমরা জানি যে ঘনকের একটা পৃষ্ঠ হচ্ছে গিয়ে বর্গাকৃতির হয় ঘনকের কোনো পৃষ্ঠ যদি বর্গাকৃতি হয় আমরা কি জানি বর্গাকৃতি কোনো ক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য কত এ রুট টু তো ঠিক একইভাবে ঘনকের পৃষ্ঠের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত হবে কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান সমান রুট টু ইন্টু এ তাইলে ভাই আপুর আমরা এর মানটা যদি বসাই দিই কী বলতে পারি রুট টু ইন্টু টু অর্থাৎ টু রুট টু মিটার তাহলে আমাদের অ্যান্সার কথা ভাই আপুরা টু রুট টু মিটার চলো পরের মেয়েটা চলে যাই বলছে একটা সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহু দৈর্ঘ্য চার মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল সেভেন রুট থ্রি বর্গ মিটার বেড়ে যায় সমবাহু ত্রিভুজ তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো সো আমরা কি করলাম প্রথমে ধরলাম যে সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ মিটার তাইলে আমরা কি জানি যে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত ভাই আপনারা আমরা সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল জানি রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার্ড বর্গ মিটার তাইলে ভাই আপনারা দেখো আমরা কি পাইলাম আমরা একটা কনসেপ্ট ভিডিওতে শিখছি যে কোনো একটা সমবাহু ত্রিভুজের যেহেতু তিনটা বাহুই সমান ওই সমান বাহুগুলার দৈর্ঘ্য হচ্ছে যদি এক এ মিটার হয় তাইলে ওই সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হবে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার্ড বর্গ মিটার বা বর্গ সেন্টিমিটার হোয়াট এভার যেহেতু আমরা এখানে মিটার নিয়ে কাজ করতেছি আমরা মিটারই লিখবো এবার কি বলছে যে বাহু দৈর্ঘ্য যদি চার মিটার বাড়ানো হয় তাহলে বাহু দৈর্ঘ্য কত হয় এ প্লাস ফোর কারণ প্রথমে ছিল এ চার মিটার বাড়াইলে কত হবে এ প্লাস ফোর তাইলে সেক্ষেত্রে তিনি বোঝার ক্ষেত্রে ফল কত হবে রুট থ্রি বাই ফোর এ প্লাস ফোর তার হোল স্কোয়ার্ড বর্গ মিটার তাই কি না বাহু দৈর্ঘ্য যদি এ প্লাস ফোর হয় তাহলে ক্ষেত্রে ফল কত হবে রুট থ্রি বাই ফোর এ প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার্ড ওকে এইবার কী বলছে আমাকে যে চার মিটার বাড়াইলে ক্ষেত্রফল হয় সেভেন রুট থ্রি তাইলে এইটা সমান সমান আমরা কত পাইতেছি চার মিটার বাড়াইলে ক্ষেত্রফল সেভেন রুট থ্রি বর্গ মিটার বেড়ে যায় সেভেন রুট থ্রি হয় না তার মানে কি প্রথমে যে ক্ষেত্রফল ছিল তার চেয়ে কত বর্গ মিটার বাড়ে সেভেন রুট থ্রি বর্গ মিটার বাড়ে কখন যদি দৈর্ঘ্য চার মিটার বাড়াও তাইলে আমি যদি এই ক্ষেত্রফল থেকে এই ক্ষেত্রফলটা বিয়োগ করি অর্থাৎ কতটুকু বেড়ে যাচ্ছে সেটা ইজিকালটা কত হবে সেভেন রুট থ্রি তাই আমরা কি বলতে পারি রুট থ্রি বাই ফোর এ প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার মাইনাস রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার সমান সেভেন রুট থ্রি এবার ক্যালকুলেশন করবো দুইটা থেকে আমরা রুট থ্রি বাই ফোর কমন নিলাম তাহলে কী লিখতে পারি এ প্লাস ফোর হোল স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার সমান সেভেন রুট থ্রি এটাকে কি আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রে ভাঙাইতে পারি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ফোর ইন্টু এ মানে এইট এ প্লাস ফোর স্কোয়ার ষোলো মাইনাস এ স্কোয়ার সমান সেভেন রুট থ্রি এবার একটু খেয়াল করো আমরা কি করব এই জিনিসটা এখানে কী
তাইলে এইতে সমান সমান ষোলোটা এখানে প্লাস ছিল এই পাশে গেলে কী হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে আঠাশ মাইনাস ষোলো কত হয়ে আপনার বারো সো এ ইজ ইকাল টু বারো বাই আট অতএব এ ইজ ইকোয়াস টু থ্রি এবার একটু খেয়াল করো ভাই আপনারা যেহেতু আমি এর মান পাইছি থ্রি বাই টু সমবাহ ত্রিভুজের সমান বাহুর দৈর্ঘ্য এ থ্রি বাই টু যে সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হবে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার এর মান কত থ্রি বাই টু তাহলে মানটা বসাই দিলাম রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু নাইন বাই ফোর গুণ করলে নাইন রুট থ্রি ডিভাইড বাই সিক্সটিন বর্গমিটার আর এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার পরের ম্যাটটায় বসে ভাই আপনারা দেখো একটা লোহার পাইপের ভিতরের ও বাহিরের ব্যাস যথাক্রমে চোদ্দো সেন্টিমিটার ও ষোলো সেন্টিমিটার এবং পাইপের উচ্চতা ফোর মিটার এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন যদি সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম হয় তাহলে পাইপে লোহার ওজন নির্ণয় করো ভাই আপনারা মনে রাখবা পাইপ অনেকটা সিলিন্ডার আকৃতির হয় সো আমার আঁকা ভাইয়া তোমরা পুরো জানো তোমাদেরকে আমি আগের ক্লাসগুলো তো বসে আমার আঁকা বেশ বাজে হয় সো পার্ডন মি ফর দিস সো তোমরা যা একটু বোঝো এখানে যেটা বলছে যে লোহার ভিতরের আর বাহিরের ব্যাস যথাক্রমে চোদ্দ আর ষোলো সো এইটুকু হচ্ছে আর ভিতরের ব্যাস আর টোটালটা টোটালটা হচ্ছে গিয়ে বাহিরের ব্যাস বড় হাতের আর ওকে এইবার একটু খেয়াল করো আর পাইপের উচ্চতা কতটুকু দেওয়া আছে ভাইয়া পুরা ফোর সেন্টিমিটার এইচ সো আমাদের কি বলছে দেওয়া আছে লোহার পাইপের ভিতরের ব্যাস চোদ্দো সেন্টিমিটার তাহলে ভিতরের ব্যাসার্ধ কত চোদ্দো বাই দুই সমান সাত সেন্টিমিটার আবার লোহার পাইপের বাইরের ব্যাসার্ধ কত দেওয়া ভাইয়া পুরা বড় হাতের আর ষোলো ওটা কত হবে ব্যাসার্ধ দিলে কত হবে ষোলো বাই দুই আট সেন্টিমিটার আর উচ্চতা এইচ কত দেওয়া আছে ভাইয়া পুরা ফোর সেন্টিমিটার এইবার আমরা কি জানি আমাদেরকে কী বার করতে বসে পাইপের লোহার ওজন এখন নীলেট নীলেট লোহার আয়তন যদি তুমি বার করো মানে শুধু যদি তোমাকে লোহার আয়তন বার করতে হয় তাহলে একটু দেখো ভাইয়া পুরা আমাদেরকে দুইটা জিনিসের কাজ করতে হবে একটা হচ্ছে গিয়ে পাইপের সম্পূর্ণ আয়তন বার করতে হবে আর হচ্ছে গিয়ে পাইপের ভিতরে ফাঁপা অংশের আয়তন বার করতে হবে ভাইয়া পুরা একটু দেখো পাইপের সম্পূর্ণ আয়তন কি এই হোলটুকু আর লোহা আছে শুধু কোন অংশটুকুতে এই যে নীরের যে অংশটা এই অংশটুকুর মধ্যে তাহলে ভাইয়া পুরা আমরা যদি পাইপের এই যে ভিতরের যে অংশটা এই অংশটা আর এই যে টোটাল যে অংশটা টোটাল অংশটা থেকে শুধু যদি ভিতরের অংশটা আমি বাদ দিয়ে ফেলতে পারি তাহলে কি আমি শুধু লোহার অংশটা পাচ্ছি তাহলে ভাইয়া পুরো আমরা কী করছি পাইপের সম্পূর্ণ আয়তন মাইনাস পাইপের ভিতরে ফাঁপা অংশের আয়তন ভিতরে ফাঁপা অংশ কতটুকু এই অংশটুকু তাহলে ভাইয়া পুরো খেয়াল করো আমরা সিলিন্ডার আকৃতির কোনো বস্তুর আয়তনের সূত্র কি জানি পাই আর স্কোয়ার এইচ তো তাইলে পাইপের সম্পূর্ণ আয়তনের ব্যাসার্ধ কত আর তাহলে পাই আর স্কোয়ার এইচ মাইনাস পাইপের ভিতরের অংশের ব্যাসার্ধ কত আর তাহলে এটার আয়তন কত হবে পাই ছোটো হাতের আর স্কোয়ার এইচ এবার আমরা কি জানি পাই ইন্টু বড় হাতের আর পাইছি এইট স্কোয়ার ইন্টু এইচ মাইনাস পাই ইন্টু ছোটো হাতের আর পাইছি সেভেন তাহলে সেভেন স্কোয়ার ইন্টু এইচ তাহলে উভয় পক্ষে যদি আমি যদি দুইটা থেকে পাই এইচ কমন নেই কি পাই এইট স্কোয়ার মাইনাস সেভেন স্কোয়ার মান বসাইলাম থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু ভাইয়া পুরা দেখো আমরা বাকি সব কাজ করেছি সেন্টিমিটারে উচ্চতা দিছি কি সে মিটারে তাহলে কী করবো আমরা এটাকে সেন্টিমিটার বানাই ফেলবো তাহলে চার মিটার সমান কিন্তু চারশো সেন্টিমিটার তাহলে পায়ের মান এইচ এর মান চারশো সেন্টিমিটার ইন্টু এইচ স্কোয়ার মাইনাস সেভেন স্কোয়ার তাহলে আমরা পাই এরকম থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু চারশো ইন্টু সিক্সটি ফোর মাইনাস ফর্টি নাইন ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই আঠারো হাজার আটশো উনপঞ্চাশ দশমিক ছয় ঘন সেন্টিমিটার কেন ভাই আপনারা ঘন সেন্টিমিটার বললাম কারণ আয়তন নিয়ে কাজ করছি আয়তন মানে কি কিউব অর্থাৎ ঘন সেন্টিমিটার এবার একটু দেখো আমাদের বলছে এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম তাইলে আমরা জানি এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন কত সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম তাইলে আমরা টোটাল আয়তন কত পাইছি আঠারো হাজার আটশো উনপঞ্চাশ দশমিক ছয় ঘন সেন্টিমিটার এটার লোহার ওজন কত হবে সো এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম তাহলে এত ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন কত হবে এইটিন থাউজেন্ড এইটিন হান্ড্রেড ফর্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম ক্যালকুলেশন করলে ভাই আপনার কত পাই এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো সতেরো দশমিক বা এক দুই গ্রাম এবারে গ্রামকে আমরা কী করবো ভাই আপনারা 
কেজিতে বানাবো কেজিতে বানানোর জন্য কি করা লাগে এক কেজিতে কত গ্রাম এক হাজার গ্রাম তাহলে গ্রামকে যদি এক হাজার দিয়ে ভাগ করে দিলে কত ভাই একশো পঁয়ত্রিশ দশমিক সাত দুই কেজি প্রায় তাইলে ভাই আপুরা আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে পাইপের লোহার ওজন একশো পঁয়ত্রিশ দশমিক সাত দুই কেজি প্রায় আর এটাই কিন্তু আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে সেকেন্ড মেথে চলে আসলাম বলছে একটা এটা পোহার পাইপে না সরি ভাই আপুরা এটা একটু চেঞ্জ করে নেওয়া এটা হবে একটা লোহার পাইপে ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে চোদ্দো সেন্টিমিটার ও ষোলো সেন্টিমিটার এবং পাইপের উচ্চতা পাঁচ মিটার এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন সাত দশমিক দুই গ্রাম আবার অন্য একটা বৃত্তের পরিধি ছয়শো ষাট মিটার সো আমাদেরকে ভাই আপুরা কী কী বের করতে বলছে বৃত্তের ব্যাস পঁচিশ সেন্টিমিটার হইলে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো উদ্দীপকের আলোকে বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো পাইপের লোহার ওজন নির্ণয় করো এটা অনেক আগের ম্যাটটার মতোই চলো স্টার্ট করি এটা আবার ঠিক করো লোহার সো বৃত্তের ব্যাস দেওয়া আছে পঁচিশ সেন্টিমিটার তাহলে এটার ক্ষেত্রফল কত ভাই আপুরা আমরা কি জানি বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি পাই আর স্কোয়ার্ড আটটা কি ব্যাসার্ধ তাহলে ব্যাস হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার একে দুই দিয়ে ভাগ করে কি পাইলাম ব্যাসার্ধ পাইলাম সাড়ে বারো সেন্টিমিটার তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত পাবো পাই ইন্টু টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ হোল স্কোয়ার বর্গ সেন্টিমিটার আর একে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করে আমরা কত পাই ক্ষেত্রফল ফোর বর্গ সেন্টিমিটার প্রায় আর এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার খুব সহজ অঙ্ক এটা পরেরটা আসে ভাই আপনারা কী বলছে যে একটা উদ্দীপকের আলোকে বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো সো ভাই আপনার আমি দেখো খুব চমৎকারভাবে একটা বৃত্ত অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্র রেখে ফেলছি চমৎকারভাবে হচ্ছে উল্টাভাবে বললাম মানে উল্টাভাবে এটা খুব চমৎকার হয়েছে সো আমাদের কি বলছে যে এই বৃত্তটার পরিধি হচ্ছে ছয়শো ষাট মিটার এখন পরিধি বলতে আমরা কি বুঝি ভাই আপনার পরিধি বলতে আমরা বুঝি টোয়াইস পাই আর তাইলে টোয়াইস পাই আর সমান সমান কত ছয়শো ষাট যেখানে আর হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসাধ্য তাইলে এখান থেকে আর এর মান বের করতে পারি আমরা কেমনে ছয়শো ষাট ডিভাইডেড বাই টু পাই ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই ওয়ান মিটার এইবার আমরা একটা জিনিস জানি ভাই আপনারা দেখো এই যে বর্গক্ষেত্রতার যে কর্ণ এটা কি ভাইপুরা দেখো কেন্দ্রগামী না আবার দুইটা বিন্দুতে ছেদ করছে কর্ণটা বৃত্তের পরিধির উপর দুইটা বিন্দুতে ছেদ করছে এখন বৃত্তের পরিধির উপর দুই বিন্দুতে ছেদকারী কোনো রেখাংশ যেটা কেন্দ্র দিয়ে গমন করে সেটাকে কি বলে ব্যাস তাহলে আমরা কি বলতে পারি বর্গক্ষেত্রের কর্ণটা হচ্ছে গিয়ে বৃত্তের ব্যাস তাই কি না তাইলে ভাই আপুরা আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি টু আর সমান সমান বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান সমান দুশো দশ দশমিক শূন্য আট মিটার তাইলে আমরা এই বর্গক্ষেত্রের কর্ণ বা বৃত্তের ব্যাস কত পাইলাম দুশো দশ দশমিক শূন্য আট মিটার ওকে আমাকে কি বলতে কি বের করতে বলছে ভাই আপুরা এই পুরা বর্গক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে এখন আমরা জানি বর্গক্ষেত্রের কর্ণ হচ্ছে গিয়ে রুট টু এ বর্গক্ষেত্রের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি হয় এ তাহলে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য কি ভাই আপুরা বর্গক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে রুট টু এ এবার রুট টু এ সমান সমান আমরা কত পাইলাম একটু আগে বর্গক্ষেত্রের কর্ণ দুশো দশ দশমিক শূন্য আট তাহলে রুট টু এ সমান দুশো দশ দশমিক শূন্য আট তাহলে এ সমান কত দুশো দশ দশমিক শূন্য আট বাই রুট টু সো ক্যালকুলেশন করলে আমরা কি পাই ভাই আপনারা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই একশো আটচল্লিশ দশমিক পাঁচ পাঁচ মিটার এইবার বর্গক্ষেত্রে একটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি একশো আটচল্লিশ দশমিক পাঁচ পাঁচ মিটার হয় ক্ষেত্রফল কত হয় ভাই আপনারা তার বর্গ এ স্কোয়ার তাহলে বর্গক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কত ওয়ান ফোর এইট পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ হোল স্কোয়ার বর্গ মিটার ক্যালকুলেশন করে পাই আমরা টু টু জিরো সিক্স সেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থ্রি এইট বর্গ মিটার এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আশা করি ভাই আপনারা বুঝতে পারছো ফাইনালি যে কোয়েশনটা এটা আগেরটার মতোই আমরা আগের মতো একটা চিত্র এঁকে ফেলি ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের ভিতরের ব্যাস ব্যাসাধ্য 
এটা আমাদের বাইরের ব্যাসার্ধ আর এটা হচ্ছে আমাদের উচ্চতা এটা কত দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে পাঁচ ওকে সো এখানেও দেখো দেওয়া আছে পাইপের হচ্ছে তো এইচ সময় পাঁচ মিটার যত সব সেন্টিমিটারে করতেছি এখানে কী করবো আমরা সেন্টিমিটার বানিয়ে দেবো পাঁচশো সেন্টিমিটার পাইপের বাইরের ব্যাসার্ধ কত দেওয়া ষোলো এই ব্যাস কত দেওয়া ষোলো তাহলে ব্যাসার্ধ কত হবে আট পাইপের ভিতরের ব্যাসা ব্যাস দেওয়া চোদ্দো তাহলে বাইরের ব্যাসার্ধ কত হবে সরি ভিতরের ব্যাসার্ধ দেওয়া ব্যাস দেওয়া চোদ্দো তাহলে ব্যাসার্ধ কত হবে আপনার সাত তাইলে পাইপের ভিতরে যে নিরেট লোহার আয়তন এটা জানি কী হবে ভাই আপনার আমরা কী জানি পাইপের সম্পূর্ণ আয়তন বাইরের আয়তন বা সম্পূর্ণ আয়তন মাইনাস পাইপের ভিতরের এই যে ফাঁপা আয়তন এইটা তাই কি না সো এটাকে আমরা সম্পূর্ণ অংশের আয়তন লিখব সম্পূর্ণ অংশের আয়তন সো সূত্রটা কি পাইপের সম্পূর্ণ অংশের আয়তন মাইনাস পাইপের ভিতরের ফাঁপা আয়তন তাইলে আমরা একটু আগে এটা দেখে আসছি পাইপের সম্পূর্ণ অংশের আয়তনের ব্যাসার্ধ কত আর তো সূত্র কী হবে আয়তনের সূত্র আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার এইচ তাহলে হবে পাই বড় হাতের আর স্কোয়ার এইচ মাইনাস পাইপের ভিতরের ব্যাসার্ধ কত আর ছোটো হাতের আর তাহলে আয়তন কত হবে পাই স্মল আর হোল স্কোয়ার এইচ তাহলে পাই এইচ যদি কমন নাও কত পাই আর স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার মানগুলো বসায় দাও থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এইচ এর মান হচ্ছে পাঁচশো ইন্টু এইট স্কোয়ার মাইনাস সেভেন স্কোয়ার ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই তেইশ হাজার পাঁচশো বাষট্টি ঘন সেন্টিমিটার সো ভাই আপনারা আমরা পাইপে লোহা কতটুকু এটা বের করে ফেলছি এবার কি বলা আছে এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন সাত দশমিক দুই গ্রাম তাইলে পাইপের লোহার ওজন কত হবে ভাই আপনারা পাইপের লোহার ওজন হবে আমরা একটু আগে বের করছি তেইশ হাজার পাঁচশো বাষট্টি আমি তাও একটু এটা ক্যালকুলেটার একটু ক্যালকুলেশন করে ফেলি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু পাঁচশো ইন্টু আট স্কোয়ার কত ভাই আপনারা চৌষট্টি মাইনাস সাত স্কোয়ার উনপঞ্চাশ সো ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই তেইশ হাজার পাঁচশো বাষট্টি ঘন সেন্টিমিটার এবার একটু খেয়াল করো এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন দেওয়া সাত দশমিক দুই গ্রাম তাহলে পুরো পাইপের লোহার ওজন কত হবে পুরো পাইপের লোহার আয়তন হলো তেইশ হাজার পাঁচশো বাষট্টি তাহলে তেইশ হাজার পাঁচশো বাষট্টি দেখুন করবা এখানে সংখ্যাটা একটা ভুল আছে সো এটা চেঞ্জ করে লেখে নাও তেইশ হাজার পাঁচশো বাষট্টি দশমিক সাত দশমিক দুই তাইলে তেইশ হাজার পাঁচশো বাষট্টিকে আমরা কত দিয়ে গুণ করছি ভাই আপনারা সাত দশমিক দুই দিয়ে গুণ করছি সো তেইশ হাজার পাঁচশো বাষট্টিকে সাত দিয়ে গুণ সাত দশমিক দুই দিয়ে গুণ করলে আমরা পাই ওয়ান সিক্স নাইন সিক্স ফোর সিক্স পয়েন্ট ফোর গ্রাম সো আমরা কত পাইলাম ওয়ান সিক্স নাইন সিক্স ফোর সিক্স পয়েন্ট ফোর গ্রাম এখন আমরা তো এটাকে ক্যাল কেজিতে রূপান্তর করতে চাই আর গ্রামকে কেজিতে রূপান্তর করার জন্য কত দিয়ে ভাগ করতে হয় আপনারা এক হাজার দিয়ে ভাগ করতে হয় সো আমরা কী করলাম এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে ফেললাম ফলে কত পাইলাম ওয়ান সিক্স নাইন পয়েন্ট সিক্স ফোর কেজি আর এটাই হচ্ছে পাইপে লোহার ওজন আর এটাই আমাদের অ্যান্সার সো ভাই আপনারা এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব আজকের পর্বে আমরা পরিমিতির গুরুত্বপূর্ণ দুইটা সিকিউ কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আলোচনা করলাম এই কোয়েশ্চেনগুলোর আলোকে তোমাদের বইয়ে যে অন্য অন্য ম্যাথ প্রবলেমগুলো আছে অনুশীলনীতে এগুলো তোমরা ভালো মতো প্র্যাকটিস করা বারবার আর বোর্ডে বিগত বছরগুলোতে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসছে এগুলো বারবার প্র্যাকটিস করবা তোমাদের যেখানেই সমস্যা হয় তোমরা আমাদের শিক্ষক ফেসবুক পেজ বা ফেসবুক গ্রুপে আমাদেরকে জানাইতে পারো আমরা তোমাদের সমস্যার সমাধান নিয়ে হাজির হব ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী পর্বে এই অধ্যায়ের এমসিকিউ প্রবলেমসের সমাধান নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর শিখর সাথেই থেকো